Oi, povinho! <risos> Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é a Ferdi falando! No meu segundo vídeo sobre amizades que eu falei da Hermione, eu falei que algumas coisas aconteceram e tal, erros também que eu cometi. E hoje eu vou falar sobre um desses erros. Depois do lixo tóxico, que foi o rapaz que eu dei meu primeiro beijo, eu não fiquei com mais ninguém porque eu nunca gostei dessa ideia de ficar, nunca, não é nem pra eu ser cristã não. Realmente eu nunca gostei, ninguém nunca precisou de falar pra mim que isso é chato e perda de tempo. Até achava um menininho bonitinho aqui e ali. Aí um belo dia a Hermione chegou toda contente lá na sala, falando que ela tinha conhecido o amor da vida dela e não sei o que, não sei o que. E foi através do Tumblr. E aqui eu vou chamar ele de surfista. O surfista amendobobo. Ele era de outra parte do Brasil e é um lugar que tem muita praia. E por algum motivo ele era obcecado pelo Bob Esponja. E ele falava que competia em ambas categorias de surf e skate. Não sei se era verdade, né, nessas alturas do campeonato, mas que eu achava legal, eu achava sim. Não vou negar. Só que era aquela coisa, né, tipo, sei lá, eu tava ocupada demais tentando sobreviver minha vida caótica. <risos> um belo dia eu entrei no Tumblr e eu vi que tinha solicitação desse cara. Avisei pra ela, ela falou, não, não, fui eu que falei pra ele, pra ele te seguir, eu mandei o seu Tumblr pra ele. E eu falei, ok, beleza, valeu. Aí ele me mandou, né, tipo, mensagem privada lá, Hermione me falou que você é amiga dela, não sei o que, não sei o que. E aí, beleza, passou mais um tempinho, ele me mandou solicitação no MSN, e aí eu falei pra ela mais uma vez, e ela falou que foi ela que passou né, o meu e-mail pra ele, porque ele pediu pra ter o meu e-mail lá, no caso dele não conseguisse falar com ela. Ok, né, problema dele, pra lá. E até então ele era 100% apenas amigável. Quase todos os dias ele ligava pra Hermione na hora do recreio, até porque eu já não ficava mais com a fofinha e a bonitona, eu ficava 100% integralmente com ela. E embora a gente fazia parte lá dos grupinhos dos roqueirinhos, a maioria das vezes a gente ficava mais era sozinha assim pela escola. Um belo dia ela tava conversando com ele lá no recreio pelo celular, e aí ela veio e falou, ah não, tá, tá bom, vou passar pra ela. E eu fiquei, o quê? Só falei, tipo, ah, oi, é. Passei o telefone de volta pra ela, me sentindo super com vergonha, super sem graça, que esquisito, o cara querer falar comigo. E naquele mesmo dia, eu entrei no MSN, na mesma hora que eu fiquei online, ele foi lá e me mandou mensagem. E ele nem falou oi, tudo bem, nem nada, ele só já começou falando que eu era muito bonita, não só bonita, tipo, de rosto, mas eu tinha também uma voz muito sexy. O que é isso? A minha primeira reação, eu fiquei meio enojada, sabe? Credo. O cara é namorado da minha amiga e tá falando isso comigo. Tudo bem, você achar bonito não significa que você sente atração. Mas falar que a voz da pessoa é sexy, que o jeito da pessoa, sei lá, te atrai, é muito estranho. E eu não tive coragem de falar pra ela. Não é justificando, explicando, né, contextualizando. Eu era muito insegura de mim. E eu não sabia nem direito o que é ganhar atenção masculina. Minha primeira reação foi ter sentido nojo, mas no fundo eu fiquei assim, caraca, acho que foi a primeira vez que eu senti que algum rapaz gostava de mim de certa forma, me desejava. Até então, quando ele vinha fazendo essas coisas, eu ignorava e mudava de assunto. Ai, só que aí eu comecei a corresponder aos flertes. Antes era uma coisa mais dis meio disfarçada entre nós dois, e depois ficou bem escancarado. É claro que a gente fazia isso, né, escondido da Hermione. Ele mesmo chegou a um momento, assim, que nós dois paramos e ficamos, tipo, nossa, a gente não pode fazer isso, paramos com isso. Nesse meio tempo, eu até conheci um outro rapaz no Tumblr. Quando eu comecei a conversar com esse outro rapaz no Tumblr, eu vou chamar aqui de roqueirinho, ele percebeu que ele viu a gente interagindo e ele ficou bem no meu pé, meio querendo voltar a flertar e tudo mais. E aí eu deixei claro que a gente não podia voltar a fazer aquilo, porque foi errado. Foi feio isso que... A gente fez nas costas da Hermione. E nesse meio tempo também, quando eu já tava conversando com o roqueirinho, um dia a Hermione me ligou chorando, dizendo que a mãe dela viu conversas dela com o surfista e a mãe dela ficou decepcionada e tal, porque eles conversavam umas coisas bem íntimas. Ela foi proibida de mexer no computador, a mãe dela descobriu todas as redes sociais dela. E ela só literalmente mexia no computador para fazer coisa de escola. Nesse meio tempo, o roqueirinho parou de conversar comigo. Num próximo vídeo eu falo sobre ele. E o surfista meio que aos poucos voltou a conversar comigo. Eu era meio que um pombo correio né? entre ele e a Hermione. Só que aí, eventualmente, a Hermione ela parou de gostar dele. Ela não quis mais manter contato com ele de forma nenhuma. Um dia, eu já tava até no ensino médio, já. Ele começou a querer, tipo, conversar comigo e não só ficar flertando. 
Aparentemente ele falava que queria algo sério e tudo mais, mas ele sempre fugia. E no fim das contas era apenas uma tática pra conseguir certas coisas de mim que no qual eu me arrependo muito hoje. Coisas que você faz por ser uma pessoa extremamente insegura e carente. Porque acredite, meu bem, você vai se arrepender. Isso não vale só pra garota, vale pra meninos também, porque tem muita menina malvada que ilude cara mesmo. E não pense que fazer esse tipo de traição assim com as pessoas vai te levar pra algum lugar, porque não vai. Mais do que nunca, em toda a minha vida, eu tenho nojo, eu tenho pavor de flertar com alguém que não é nada meu. Prometi pra mim mesma e prometi pra Deus que essa foi a primeira e a última vez na minha vida que eu cometi esse erro horrível. O próximo cara, literalmente, que eu vou flertar vai ser, tipo, o meu namorado mesmo, que será o meu futuro noivo e meu futuro marido. Então, não deixa a carência nem a insegurança te cegar, sabe, de tempo ao tempo. Nós sempre vamos ter arrependimentos, sempre, 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 sempre. Há tipos de arrependimentos que, cara, nós não precisamos carregar eles, nós não precisamos cometer eles. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, então escuta a verde, não vale a pena. Não cometa a mesma cagada que eu, não seja talarica, não seja insegura. Depois dessa eu me despeço, fica com Deus, um abraço, até a próxima e bye bye. Calma. Calma, não vai embora. Eu acabei de editar o vídeo, acabei de colocar a gameplay e eu só lembrei desse detalhe agora. As últimas interações que eu tive com o um surfista foram de extrema importância. Por quê? Ele sabia que eu era uma menina insegura, ele sabia que eu tinha problemas familiares. E aí ele começou a me sondar, perguntando o que, que eu tava fazendo da minha vida. Só que ele escrevia as coisas tipo assim, mostrando um nível de animação bem... Forçada, né? <risos> ele tava escrevendo, digitando de forma tão sinistra, tipo, repetindo palavras e ele colocava letras maiúsculas no, no meio das letras minúsculas. Naquela época eu ainda tinha um linguajar bem chulo. Uma das coisas que Jesus ele me ajudou a mudar foi o meu linguajar. Eu já falei muito palavrão, já tive muito problema com isso. Eu virei pra ele e, e falei assim, cara, desliga esse vibrador. Eu não falaria isso hoje em dia, óbvio. <risos> Bem ridículo. Muita gente vai ficar com vergonha, eu sinto muito. Ele ficou... Oi, nossa, vibrador, você quer? Vibrador, você quer? Quando ele vinha com essas conversinhas, assim, apelativas e sexuais, e eu cortava ele, ele sempre me chamava de imatura, ele falava que eu não era igual às outras garotas, que eu não era inteligente, que eu não era bonita o suficiente, que eu não deixava ele me conhecer. E eu não vou nem falar que isso é um problema do mundo masculino, porque eu já escutei de rapazes que muitas moças fizeram isso. Então isso é uma coisa muito feia, que pessoas inseguras e pervertidas fazem pra tentar ganhar coisa de você. Você não é boneca inflável de ninguém. Deus, ele deu a nossa sexualidade pra ela ser usufruída dentro do casamento por um propósito. E não é simplesmente pra procriação de filho. Talvez outro dia eu grave um vídeo falando profundamente sobre isso, ou então, sei lá, vou compartilhando aí vídeos que eu assisto sobre esse tipo de conteúdo. Mas enfim, voltando. Nossa, achei que você era mais imatura quanto a isso. Olhe pra mim, eu sou muito imatura, eu não uso vibrador, eu não fico com conversinhas sexuais desnecessárias com os outros. Meu Deus, como eu sou infantil. Cara, ele ficou super sem graça. Não foi isso que eu quis dizer. Não tô falando nada disso. Nunca mais falei com ele. Já vi muitas... Meninas, principalmente, falando sobre isso. Se culpando porque o relacionamento acabou. Aí ah, ele falava que eu era imatura. E a maioria esmagadora dos casos é coisa assim. A pessoa queria fazer... Né? E aí, como não conseguiu, aí parte pra xingar. Ah, porque seu cabelo não é muito bonito. Porque seu corpo, aposto que seu corpo é feio. O ato de amadurecer é um ato contínuo. Até quando você estiver velhinho, você ainda vai ter coisa pra amadurecer, sabe? Somos seres imperfeitos, sempre seremos. A maioria das pessoas que falam isso não é nem porque elas reconhecem que te falta, às vezes, uma estrutura emocional mais estável. Não. A pessoa certa, o cara certo, a garota certa, vai amar primeiro a sua alma antes de amar o seu corpo. A sexualidade é um presente de Deus, então por isso que ela só pode ser vivida dentro de um relacionamento estável, onde o respeito tá aí em primeiro lugar e a pessoa, ela valoriza principalmente a sua alma, o seu sentimento e até a forma como essa pessoa sente atração por você é uma forma saudável, não uma forma pervertida e egoísta, entendeu? E com isso eu me despeço, de verdade, pela segunda vez. <risos> Fiquem com Deus, um abraço, um beijo, um queijo, uma xícara de chá, até a próxima e bye bye!